大家好，我是新选小厨娘。天气热要多吃一些黄瓜，黄瓜的吃法很多，可以凉拌，也可以生吃。但是用黄瓜包饺子还是第一次见。其实用黄瓜包饺子味道特别的好，尤其是馅料调的好，比肉包出来的饺子要好吃很多。我家吃饺子，馅料很多时候就是选用黄瓜。黄瓜是我们常吃的蔬菜之一，价格不贵，味道清香。黄瓜可生吃，可凉拌，不管用作主料或是辅料，用来烹制许许多多的美味佳肴都很可口。先将黄瓜清洗干净，再去掉头味，然后把黄瓜切成片。不用太厚，厚度适中就可以。然后再改刀切成黄瓜丝，最后切成黄瓜丁，切好放入大碗中。往里边加入一勺食盐，然后用筷子搅拌均匀。黄瓜水分比较多，加入食盐可以腌出黄瓜多余的水分，吃着口感也会更好。再准备三朵香菇，加入适量的面粉，再加入适量的清水，下手把面粉搅拌溶解。然后将它放在一旁浸泡八分钟。现在来看看黄瓜，已经腌出了很多的水分。将腌好的黄瓜倒入纱布中，然后用手使劲挤压，将黄瓜多余的水分挤干。先放入大碗中备用。准备两个鸡蛋，打入碗中，再用筷子把鸡蛋搅散，可以多搅一会儿，尽量搅得细腻一些。一小把粉条，用剪刀将它剪成长段，剪短了之后方便后续的制作。现在往锅中加入适量的食用油。油热之后，把粉条放入锅中，将粉条炸一下，用筷子给它翻翻面，让它受热均匀，将它炸干透就可以。控油捞出来，放入小碗中放凉备用。锅中油热之后，再下入鸡蛋液，将鸡蛋炒熟。炒的过程中，一边用铲子把鸡蛋铲成小块，炒熟之后和黄瓜装在一起。现在粉条已经放凉了，用擀面杖按压一下，将粉条压碎，给留一点颗粒感，这样吃着口感更好。全部压碎之后，倒入黄瓜的碗中，用筷子搅拌均匀。接着再把香菇清洗干净，香菇的表面会沾染很多泥土杂质，简单的用清水洗，很难清洗干净。而面粉的吸附力比较强，加入面粉就可以很轻松的将它清洗干净。多换水清洗两遍，洗干净之后再把香菇角给去掉，然后把香菇切成片。再改刀切成条，最后切成香菇丁，切好放入碗中。再准备一把小葱，切成葱花，这里大家也可以换成韭菜。切好放入碗中。再往里边加入一勺食盐
一勺鸡精，一勺蚝油，适量的胡椒粉。接种筷子将它们搅拌均匀，使食材充分的入味。准备两块钱的饺子皮，我这里是在外面买的。如果大家有时间，也可以自己和面来做饺子皮，然后把馅料放入饺子皮中，在饺子皮的边缘沾上一些清水。用自己喜欢的手法将它包成饺子，全部包好之后，先放在一旁。现在往锅中加入适量的清水，开大火把水烧开。水开之后，加入一勺食用盐，加入食盐可以使饺子不容易破皮。再把饺子一个个的放入锅中。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦您点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。等饺子定型之后再去翻动。防止粘连在一起。等到锅中水烧开之后，进行第一次点水。开锅之后，水很快就会溢出来。点水可以防止溢锅，也能防止锅里的汤变得太浑浊，那样就会影响口感和汤的味道。这里一次点水两次就可以。饺子完全漂浮在水面的时候，说明已经熟了。现在就可以关火，将它盛出来了。美味的黄瓜馅饺子就做好了。皮薄馅多，味道鲜美，比肉馅的饺子都好吃。饺子馅清淡营养，不油腻，尤其是现在这种天气，更是备受欢迎。吃过一次就再也忘不掉，非常适合老人和小孩食用。吃多了也不会感觉油腻，非常的爽口。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像。可以看到更多的美食视频，我们下个视频见啦！